வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே கவிதை பேழை நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் இயல் மூன்று அதன் பொருண்மை பண்பாடு இந்த பொருண்மையில் இடம்பெற்றுள்ள கூட்டாஞ்சோறு அப்படின்ற இயல்ல நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய கவிதை பேழை பகுதி குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் இடம்பெற்றுள்ள காசி காண்டம் என்ற பாடலை குறித்து இப்போது பார்க்க இருக்கிறோம் காசி காண்டம் இந்த பாடலை எழுதுனவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிவீரராம பாண்டிய அதிவீரராம பாண்டியருடைய முழு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிவீரராம ஸ்ரீ வல்லபன் அப்படின்றது பாண்டிய மரபுல வந்தவராக இவரை சொல்வாங்க பாண்டியர் அப்படின்றதுல பிற்கால பாண்டியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா முற்கால பாண்டியர்கள் மதுரைய தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்தவர்கள் இவர்கள் வந்து பிற்கால பாண்டியர்கள் வந்து தென்காசியையும் திருநெல்வேலியையும் தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செலுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து கொற்கை நகரை வந்து ஆண்டதுனால தென்காசி பாண்டியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அழைப்பாங்க இவர் வந்து புலுவா பாண்டியர் மன்னர் அப்படின்ற மரபுல வந்தவர் இல்லையா மன்னருக்கான மரபு அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே வீரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இவர் போர்ல தானே நாட்டம் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி இல்லை இவருக்கு போர்ல இருந்த நாட்டத்தை விட புலமையில இருந்த நாட்டம் அதிகம் அதனால நிறைய நூல்களை தமிழுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் அதுவும் வடமொழியில இருந்த நிறைய நூல்களை தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்க பெருமை வந்து அதிவீர ராம பாண்டியருக்கு உண்டு அதாவது நலனுடைய கதையை சொல்லக்கூடிய நைடதம் அப்படின்ற நூலை வடமொழியில நலனுடைய கதையை சொல்லக்கூடிய நூல் அதை வந்து தமிழ்படுத்தி நைடதம் அதுக்கு வந்து ஒரு பழமொழியே சொல்வாங்க நைடதம் புலவர்க்கு அவுடதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த நூலை வந்து கொடுத்தவர் அதிவீர ராம பாண்டிய அது இல்லாம கூர்ம புராணம் லிங்க புராணம் வாயு சம்கிதை அப்புறம் திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதி இந்த திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதி அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குட்டி திருவாசகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அதுக்கு வந்து குட்டி திருவாசகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு திருவாசகம் தெரியும் பன்னிரு திருமுறைகள்ல ஒன்றாக விளங்கக்கூடியது திருவாசகம் இதை வந்து மாணிக்க வாசகர் எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப அந்த மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகத்தை வந்து சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாங்க அந்த வந்து திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் அப்படி இறைவனை வந்து நினைந்து உருகி பாடன பாடல்கள் திருவாசகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த படிக்கவங்களுடைய நெஞ்சம் நெக்குருகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி பாடல்களை வந்து திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதி நூல்ல கொடுத்திருக்காரு இந்த இந்த கரிவலம் பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இறைவன் மீது கரிவலம் அப்படின்ற ஊர்ல இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இறைவன் மீது பாடப்பட்ட பாடல் அப்படின்றதுனால இதை வந்து திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதி இதுக்கு இன்னொரு பெயர் குட்டி திருவாசகம் சொல்லுவாங்க இன்னொரு நூல் வந்து வெற்றி வேர்க்கி இந்த வெற்றி வேர்க்கி வெற்றி வேலினை கையில் உடைய அதிவீரராமன் அப்படின்றது தான் அந்த பாடலே ஆரம்பிக்கும் ஆத்திச்சூடி கொண்டை வேந்தன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் அடியை வச்சே பேரை வந்து சுட்டியிருப்பாங்க அந்த வகையில இந்த முதல் அடி வெற்றி வேர்க்கைன்னு ஆரம்பிக்கிறத வச்சு தான் இந்த நூலுக்கு வெற்றி வேர்க்கை அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க வெற்றி வேலினை கையில் கொண்ட அதிவீரராமன் பாடிய வெற்றி வேர்க்கை அப்படின்ற நூலு இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நருந்தொகை அப்படின்ற இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன நருந்தொகை அப்படின்னு சொன்னா நல்ல பாடல்களுடைய தொகுப்பு நருந்தொகை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த மாதிரி நல்ல நூல்களை கொடுத்திருக்காரு அந்த வகையில நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து காசி காண்டம் என்ற நூலையும் கொடுத்திருக்கிறார் இவருடைய உடன் பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வரதுங்க ராம பாண்டியர் அப்படின்றவர் இவருடைய உடன் பிறந்தவராக சொல்லப்படுறாங்க இவர் வந்து நிறைய கோயில்களும் எழுப்பியிருக்கிறாரு சிவாலயங்களும் எழுப்பியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருடைய அப்பாவுக்கே இவர் வந்து கோயில் எழுப்பியிருக்கார் அதாவது இவருடைய அப்பா பேர் வந்து குலசேகரர் அந்த குலசேகரம் உடையார் கோயில் அப்படின்றத தென்காசியில எழுப்பியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இவர் வந்து அந்த கோயில் சிவ ஆலயங்கள் கட்டுறதுலையும் கோயில் எழுப்பதுலையும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர் அதாவது மன்னருடைய மரபுல வந்திருந்தாலும் நிறைய நூல்கள் இயற்றுவதிலையும் கோயில்கள் எழுப்புவதிலையும் தான் இவருடைய நாட்டம் வந்து அதிகமா இருந்திருக்கிற ஒரு சிறப்புக்கு உரியவர் அதிவீர ராம பாண்டிய இவருக்கு இது இல்லாம வேற பெயர்களும் இருக்குது சீவலமாறன் அழகன் அந்த மாதிரி நிறைய பெயர்கள் பட்ட பெயர்களும் இவருக்கு வந்து வழங்குறாங்க அந்த சிறப்புக்கு உரியவர் இந்த வந்து காசை காண்டத்தை எழுதியிருக்கார் காசை காண்டம் அப்படின்ற நூலு எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தெரியும் காசி நகரம் புண்ணிய ஸ்தலம் சொல்லுவோம் இல்லையா வயதான காலத்துல கடைசியாக இந்து சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் யாத்திரை செய்யக்கூடிய இடம் புனித பயணம் போகக்கூடிய இடம்னு சொன்னா ஒன்னு காசி இங்க தெற்குல இருக்கிறது ராமேஸ்வரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட அந்த காசி நகரத்தினுடைய பெருமையையும் கங்கை ஆற்றினுடைய சிறப்பையும் தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல வாழ்வியல் நெறிகள் 
மனிதர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய வாழ்வியல் நெறிகள்லாம் இந்த நூலில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த காசி காண்டத்தில் என்னென்ன மாதிரி நெறிகளை வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கணும் எப்படி வாழணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி ஒழுக்கங்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற செய்திகளும் இந்த காசி காண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் இப்போ நமக்கு பாடமாக வந்திருக்க பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் விருந்து பற்றி விருந்து விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த விருந்தோம்பலை சிறப்பை பற்றி தான் இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் அது தமிழர்களுடைய மிக முக்கியமான அடையாளம் கூட சொல்லலாம் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் வேறுபட்ட ஒரு உணர்வு என்னன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதை மற்றவர்கிட்ட பகிர்ந்து உண்டுவது மற்ற குணங்கள் அதாவது எது சரி எது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற அந்த மனப்பக்குவம் அந்த பகுத்தறிவு இதெல்லாம் தான் நம்ம வேறுபடுத்தி காமிக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட முக்கியமான அடையாளங்களில் ஒன்று நல்ல குணத்திலையும் ஒன்று விருந்தோம்பல் பண்பு அந்த விருந்தோம்பல் பண்பை இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ விருந்து அப்படின்றதுக்கான இலக்கணம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க விருந்து என்பதற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புதுமை அப்படின்னு சொல்வார் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கிறதுலேயே மிக பழமையான நூலான தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்று அங்கே வந்து பாடலுக்கான விளக்கம் சொல்லும் போது சொல்வார் அதாவது புதுதா புதிதாக ஒரு யாப்பு இலக்கணம் ஏற்றப்படுவது ஒரு நூல் ஏற்றப்படுவது அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு பெயர் விருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ விருந்துங்கின்றதுல என்ன பொருள் அப்படின்னா புதுமை இங்கே நம்ம விருந்தினர் இப்போ நமக்கு என்ன பொருள் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம விருந்தினர்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை சொந்தக்காரர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாராவது வீட்டுக்கு வராங்கன்னா நம்ம அவங்கள என்ன சொல்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விருந்தினர் சொல்வோம் ஆனால் இங்கே விருந்தினர் என்பதற்கு அது பொருள் அல்ல விருந்தினர் என்பது புதிதாக நம்ம இல்லம் தேடி வரக்கூடியவர்களை தான் விருந்தினர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விருந்தினர்களை யார் உபசரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் விருந்தினரை உபசரிப்பாங்க திருவள்ளுவர் விருந்தோம்பல் என்ற ஒரு அதிகாரத்தையே வச்சிருக்கார் ஆனால் எதுக்கடுத்து அந்த அதிகாரத்தை வச்சிருக்கார் தெரியுமா இல்வாழ்க்கை அப்படின்ற அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் தான் விருந்தோம்பல் என்ற அதிகாரத்தை வச்சிருக்கார் ஏன் இல்வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் வச்சிருக்காருன்னு சொன்னால் இல்வாழ்க்கையில் வாழக்கூடியவங்கள அடிப்படையான கடமைகளில் ஒன்று விருந்தோம்பல் அப்போ விருந்தோம்பல் செய்கிறவங்க தான் இல்வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு உரியவர்கள் அது இல்லாதவங்க இல்வாழ்க்கைக்கு பொருந்தாதவர்கள் கூட சொல்லலாம் அப்போ இல்வாழ்க்கையில் இருந்து விருந்தோம்பல் பண்பை பற்றி சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த விருந்தோம்பல் அப்படின்றத நம்ம சங்க இலக்கியங்களில் இருந்து எல்லா இலக்கியங்களுமே பதிவு செய்திருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் விருந்துன்றத புதுமை அப்படின்ற சொல்லால் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம உறவினர்கள் எல்லாம் விருந்தினர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வசதி வாகன வசதிகள்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கான பயணம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கால்நடையாக நடந்து போகிறது தான் வழிநடை பயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு நாளுக்குள்ளே ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக முடியாது வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க ஏதாவது தேரில் அப்படி போவாங்க செல்வந்தர்கள் அரசர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேரில் ஏறி போயிடுவாங்க ஆனால் வசதி இல்லாதவருங்க ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு பல நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க நடந்து தான் போகணும் அப்போ நடந்து போகிறவங்களுக்கு பல நாளுக்கான உணவை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கூடவே கொண்டுட்டு போக முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் அப்படி இருக்கிறவங்க யாராவது வருவாங்க அதாவது ஒருத்தவங்க கிட்டே போய் எனக்கு உணவு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கிட்டையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கேட்க முடியாது அப்போ அதனால் அவங்க வரக்கூடியவர்களுடைய குறிப்பறிந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவை கொடுத்து உபசரிப்பது கடமையாக தமிழர்கள் வைத்திருக்காங்க ஏன்னா பொதுவாக அந்த குறுந்தொகை பாடலில் சொல்லியிருப்பாங்க விருந்தினர்கள் இரவு கதவு அடைப்பதற்கு முன்னாடி விருந்தினர்கள் யாராவது அந்த வழியாக வராங்களா அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கதவு அடைப்பாங்களாம் அப்போ அந்த அளவுக்கு விருந்தினர்களை வந்து உபசரிக்கிறத வந்து கொள்கையாகவே கொண்டிருக்காங்க ஏன்னா வீடு தேடி வரக்கூடிய புதிதானவர்கள் இல்லையா அவங்களுக்கு கேட்பதற்கு தயக்கம் இருக்கலாம் இல்லை கூச்சம் இருக்கலாம் அப்போ அப்படிப்பட்ட விருந்தினர்களை வாசலில் நின்று ஏறாவது அந்த வழியாக வராங்களா விருந்தினர் அப்படின்றத பார்த்து அவங்கள வீட்டுக்கு அழைத்திட்டு போய் விருந்து உபசரிக்கிறது இது தான் விருந்தோம்பல் அப்படின்ற பண்பாக வச்சுருந்தாங்க தினமும் யாருக்காவது ஒருத்தவருக்காவது உணவு கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்றத கொள்கையாகவே தமிழர்கள் வந்து கடைபிடித்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இலக்கியங்களில் பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த காசி காண்டம் பாடலும் இந்த விருந்தினர்களை உபசரிக்கக்கூடிய முறையை பற்றி ஒன்பது பழக்கங்களாக வந்து பட்டியலிட்டு அதிவீர ராம பாண்டியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கார் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாடலுக்குள்ளே போவோம் பாடலை பார்த்துட்டு அ
ஓமினி பின் செல்வதாதர் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ் ஒன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடு பண்பே என்கிறது அந்த பாடல் இன்னொரு முறை அந்த பாடல் வாசிப்போம் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரி வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்ற அவன் தன் அருகுறு இருத்தல் போமினி பின் செல்வதாதல் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ் ஒன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடு பண்பே என்று ஒன்பது பண்புகளை அறிவீர ராம பாண்டிய இதில் சொல்லியிருக்கார் பொதுவாக விருந்தினராக ஒருவர் வந்து எதிரி எதிரில் வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள பார்த்ததும் வியத்தல் வியத்தல்னா என்ன ஏன்னா யாராவது விருந்தினர் வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க தமிழர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது விருந்தினர் வந்தால் அவங்களுக்கு உபசரித்துட்டு தான் உணவே உண்ணணும் அப்படின்றத தன்னுடைய கொள்கையாகவே கடைபிடிச்சிருந்திருக்காங்க அப்போ யாராவது விருந்தினர் வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு வாசலில் வந்து காத்து கிடக்கிறவங்களுக்கு யாராவது ஒரு விருந்தினர் அந்த வழியாக வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்ததும் ஒரு சந்தோஷம் வரும் இல்லையா அப்படி தான் அந்த அதிசயத்தை ஏதாவது பார்க்காததை பார்த்தா எப்படி ஒரு அதிசயத்தை நம்ம மனசுக்குள்ளே ஆச்சரியப்பட்டு நம்ம பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி வியத்தல் அந்த வியந்து அவங்கள கூப்பிடணும் கூப்பிடும் போதே அந்த முகம் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால வியக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது பொதுவாகவே விருந்தினரை உபசரிக்கிறதுக்கு இந்த ஒன்பது பண்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரியே இன்னும் ஒரு ஒன்பது விஷயங்களையும் விருந்தினர்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுன்றதையும் அதிவீர ராம பாண்டிய காசி காண்டத்தில் சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா பொதுவாக வீட்டுக்கு வர விருந்தினர்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்ததும் அவங்களுக்கு வந்து உட்காருவதற்கு தகுந்த ஆசனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆசனம் அப்புறம் உள்ளே வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கால் கழுவுறதுக்கான அந்த தண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து படுக்கிறதுக்கு பாய் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து அவங்கள நம்மளால் என்ன உணவு முடியுமோ அந்த உணவு அவங்களுக்கு வந்து நல்லா இன்முகத்தோடு பரிமாறணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க தங்கிறதுக்கான சரியான இடத்த வந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் விளக்கு அதுக்கான எண்ணெய் அப்புறம் வந்து வெற்றிலைப்பாக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்பது பொருள்களை வந்து சொல்லுவார் பொதுவாக விருந்தினர்களுக்கு அந்த ஒன்பது பொருள்கள் எப்படி முக்கியமாக சொல்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஒன்பது பண்புகளையும் அவர் பட்டியலிடுறார் அதில் முதல்ல இருக்கிறது வந்து வியத்தல் வியந்து பார்க்கிறது அப்போ அதுக்கு அடுத்தது நன்மொழி இனிது உரைத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல்னா வரவங்க கிட்ட அந்த சந்தோஷமாக பேசுறது மகிழ்ச்சியாக பேசுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த மகிழ்ச்சியோடு பேசணும் மகிழ்ச்சின்றது நமக்கு தெரியும் மனசுலேருந்து உள்ள மகிழ்ந்து வரக்கூடியது மகிழ்ச்சி ஏன்னா தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருப்பார் எற்றாக்கு மெய்ப்பாடுகள்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் அதில் வந்து நகையின் முதல் ஆரம்பிப்பார் கடைசியில் உவகைன்னு முடிப்பார் நகைக்கும் உவகைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நகைன்றது சிரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் உவகை அப்படின்றது மகிழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நகைனா யாராவது கேலி பண்ணாலோ இல்லை கிண்டல் பண்ணாலோ அதனால் வரக்கூடியது நகை அப்படின்றத சொல்லுவோம் உவகை அப்படின்றது உள்ளம் மகிழ்ந்து வரக்கூடியது உவகைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ நன்மொழி இனிது உரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கும் வெறுமனே முகத்துக்காக பேசக்கூடியாம உதடலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளாக இல்லாமல் உள்ளத்திலிருந்து வரணும் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் இல்லையா இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று நல்ல பழுத்த பழம் இருக்கும் பொழுது யாரும் காய விரும்பி உண்பது கிடையாது இல்லையா அது போலதான் நல்ல வார்த்தைகள் தமிழ்ல நிறையவே இருக்கு அப்ப அந்த நல்ல வார்த்தைகளால இனிமையான வார்த்தைகளை கூறி அவங்கள உள்ள வந்து வரவேற்கணும் அப்ப அதுதான் நன்மொழி இணைது உரைத்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ரெண்டாவது மூன்றாவது செய்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா திருந்துற நோக்கல் திருந்துற நோக்கல்னா பார்க்கக்கூடிய பார்வை அவங்கள பார்க்கும் போதே தெரியும் அவங்கள நம்ம வந்து உபசரிக்கும் பொழுது கூப்பிடும் பொழுது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாமா போகக்கூடாதான்றது அவங்க நின்று பார்க்கும் போதே தெரியும் அதாவது திருவள்ளுவர் சொல்வார் இல்லையா மோப்பக்குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்கக்குழையும் விருந்து விருந்தினர் ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள பார்க்குற பார்வையிலேயே அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாமா அதாவது இந்த அனிச்ச மலர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அனிச்ச மலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையான பூ அது அதை கிட்ட முகத்துக்கு கிட்ட வந்து முகந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு காத்து பட்டாலே அந்த அனல் காற்று பட்டாலே அந்த முகம் வந்து வாடிடுமா அப்போ அந்த மாதிரி விருந்தினர்கள் நம்ம முகம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாறுபாடு தெரிந்தாலே அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து விருந்து உபசரித்தும் ஒரு பயனும் இல்லை அதனால தான் அந்த விருந்தினர்களை பார்க்கும்போது அந்த பார்வை அன்பு கலந்த பார்வையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் திருந்துற நோக்கல் அன்பு கலந்த பார்வையை பார்த்தா தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்ளே வருவாங்க இல்லைன்னா வரணுன்ற எண்ணமே யாருக்கும் வராது இல்லையா அதுதான் திருந்துற நோக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வருக என உரைத்தல் 
உள்ள வெளியிலே நிக்க வச்சு யாரையும் பேசி அப்படியே அனுப்ப முடியாது இல்லையா ஏன்னா எங்கிருந்தோ வந்திருக்கலாம் ரொம்ப தூரமா நடந்து வந்தவங்களா இருக்கலாம் இல்ல வந்து அந்த பயண கலைப்போட இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் அவங்கள நிக்க வச்சு என்ன ஏதுன்னு கேட்டு அப்படியே அனுப்பாம வாசலோடு அனுப்பாம எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் அவங்கள உள்ள அழைத்து வந்து உட்கார வைத்துதான் பேசணும் அப்படின்றதுக்காக அப்ப அதனால அவங்கள வருகை என உள்ள அழைத்து கொண்டு போது அதுதான் வருகை என உரைத்தல் அடுத்தது எழுதல் வரவங்களை விருந்தினர்களை அஹ் உட்கார்ந்தபடி நம்ம வீட்டுல இல்லத்துல உட்கார்ந்தபடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கூப்பிடக் கூடாது எழுந்து சென்று வாங்க இங்க வீட்டுக்குள்ள வாங்க உங்களை நான் உங்களுக்கு தேவையான கவனிப்பு எல்லாத்தையும் உபசரிப்பு எல்லாத்தையும் நாங்க செய்வோம் அப்படின்றத அன்பு கலந்த பார்வையில எப்படி கூப்பிடுறோமோ அந்த மாதிரி எழுந்து சென்று அவங்கள வந்து வரவேற்று நம்ம இல்லத்துக்குள்ள அழைத்திட்டு வரணும் அதுதான் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி எதை பேசுனா அவங்களுடைய மனம் சந்தோஷப்படும் எதை பேசுனா அவங்க மனம் வந்து மகிழ்ச்சி வரும் அப்படின்ற செய்திகளை வந்து உணர்ந்து பேசணும் என்ன ஒன்னாலும் பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசாம அவங்களுடைய மனம் மகிழக்கூடிய செய்திகளை வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி பேசணும் அவங்க மனம் துன்பப்படும்படியான எந்த செய்தியை வந்து சொல்லக்கூடும் மற்ற தன் அரு அவன் அருகுறை இருத்தல் அடுத்தது உள்ள கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டா மட்டும் போதாது கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டு நம்ம நம்மளுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்திருக்கிறவங்க புதுமை அதாவது விருந்தினன்னு சொல்லிட்டு நல்லா புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க இல்லையா அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் வீட்டிலத்திற்கு போயிருக்கிறோம் அந்த கூச்ச சுபாவம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்ப அதை போக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கூடவே இருந்து அவங்கள கவனிக்கணும் அதுதான் மற்ற தன் அவன் அருகுறை இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அவங்க கூடவே இருந்து அவங்களுடைய அந்த பயத்தை போக்குறவதற்கு இது உங்க வீடு தான் நீங்க வந்து ஒன்றும் பயம் கொள்ள தேவையில்லை உங்க வீட்டில் நீங்க எப்படி சகஜமா இருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி எங்களோட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவங்க கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் கவனித்துக் கொள்ளுதல் இதுதான் மற்றவன் தன் அருகுறை இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பூமினி பின் செல்வதாதல் எட்டாவது பண்பு என்ன அப்படின்னா அவங்க வீட்டில இருந்து கிளம்பி போகும் பொழுது இங்க இருந்துட்டே சரி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லாம அவங்க கூட அதாவது புறநாற்று படையிலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை சொல்லியிருப்பாங்க குதிரை பூட்டிய தேரினை அவருக்கு வந்து கொடுத்து அனுப்பும் போது கூட ஏழடி பின்தொடர்ந்து சென்று வழி அனுப்புவது அப்படின்றது ஒரு முறையாக புறநாற்று படையில சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி விருந்தினர் வந்த விருந்தினர் கிளம்பி போகும் பொழுது இங்க இருந்தே போயிட்டு வாங்க அப்படின்றத சொல்லாம அவங்க கூடவே கொஞ்ச தூரம் சென்று வாசல் வாசல் தாண்டி கொஞ்சம் வெளியே வந்து அவங்க கூட கொஞ்சம் தூரம் சென்று வழி அனுப்பி வைக்கணும் இப்ப அந்த முறையும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் பூமினி பின் செல்வதாவது கொஞ்சம் தூரம் சிறிது தூரம் சென்று அவங்கள வழி அனுப்புறது அதுக்கப்புறம் பறிந்த நன் முகமன் வழங்கல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கிளம்பும் பொழுது இது நீங்க வந்தது எங்க இல்லத்துக்கு வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி மீண்டும் இந்த வழியா வரும் பொழுது நிச்சயமாக எங்களுடைய இல்லத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிய மொழிகளை சொல்லி அவங்க மனசு சந்தோஷப்படக்கூடிய மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய மாதிரி பேசி அவங்கள வழி அனுப்பணும் இப்ப இந்த ஒன்பது பண்புகளை தான் வந்து அதிவீர ராம பாண்டிய விருந்தோம்பல் கூடிய முக்கியமான பண்புகளாக சொல்லியிருக்கார் எப்படி விருந்தினர்கள் வந்தா என்ன கொடுக்கணுன்ற ஒன்பது விஷயங்கள் சொன்னாரோ அது போல விருந்தினர்கள் வந்தா எப்படி உபசரிக்கணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு இல்லத்தாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை பண்புகளாக இந்த ஒன்பது பண்புகளை சொல்லியிருக்கார் அந்த ஒன்பது பண்புகள் என்னன்றத மறுபடியும் ஒரு தடவை தொகுத்து சொல்ற என்ன அப்படின்னு சொன்னா வியத்தல் விருந்தினர் வந்தா வியந்து பார்ப்பது ரெண்டாவது நன்மொழி இனிது உரைத்த நல்ல வார்த்தைகளை அவங்களிடம் சொல்லுவது அதுக்கப்புறம் திருந்துற நோக்கல் திருந்துற நோக்கல்னா அன்பு கலந்த பார்வையை அவங்க கிட்ட பாக்கிறது அதுக்கப்புறம் வருகை என உரைத்தல் வெளியிலே வைத்து பேசாம அவங்கள இல்லத்துக்குள்ள அழைத்து வந்து அவங்க கிட்ட அன்பாக பேசுவது அப்புறம் எழுதல் எழுந்து சென்று வருவதற்கள் உட்கார்ந்தபடியே வரவேற்காம யார் வந்தாலும் எந்த விருந்தினர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் வந்தாலும் அவங்கள எழுந்து சென்று அவங்கள வந்து வரவேற்றுட்டு வரணும் முன் மகிழ்வன செப்பல் அவங்களுக்கு முன்னாடி நல்ல மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அவங்க மனம் குளிரும்படியான அவங்களுக்கு எதை பேசுனா அவங்களுடைய மனசு சந்தோஷப்படும் மகிழ்ச்சி அடையும் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பேசணும் அப்ப அதைதான் முன் மகிழ்வன செப்பல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற தன் அவன் அருகுறை இருத்தல் அப்புறம் மற்ற அவன் அவங்களுடைய கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத அவங்க கூடவே இருந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு என்ன உணவு வேணும் என்ன வேணும் அப்படின்றத கூடவே இருந்து அவங்கள பார்த்துக்கணும் பொதுவாக உணவு அளிக்கும் போது கூட இடையே நம்ம அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போகணும் அப்படின்னு போன போனோம்னா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும் சாப்பிடாம எழுந்திருக்கலாம் இப்போ அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத அவங்க கூடவே இருந்து பார்த்துக்கொள்ளணும் அடுத்தது பூமினின் அவங்க வீட்டில
பரிந்த நன் முகமன் அவங்க வே கிளம்பும்பொழுது மீண்டும் இந்த வழியாக வந்தால் எங்கள் இல்லத்துக்கு நிச்சயமாக வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்ல வார்த்தைகளை கூறி அவங்கள வழி அனுப்பணும் இந்த ஒன்பது பண்புகளும் நிச்சயமாக இல்லறத்தார் கடைபிடிக்க வேண்டிய பண்புகளாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதை இந்த காசிகாண்டம் நூலே வாழ்வியல் நெறிகளை சொல்லக்கூடிய நூல்கள் அதுலேயும் முக்கியமாக தமிழர்களுடைய உயிர் நாடியாக விளங்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விருந்தோம்பல் பண்பு தான் அப்போ அந்த தமிழர்களுடைய அடையாளமாகவும் உயிர் நாடியாகவும் விளங்கக்கூடிய இந்த விருந்தோம்பல் பண்பை ஒரு இல்லறத்தார் எப்படி கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்ன மாதிரி ஒரு முறையில் அவங்க கிட்ட அணுகணும் ஒரு விருந்தினர் வந்தா அப்படின்றது தான் இந்த ஒன்பது பண்புகளாக பட்டியலிட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த பாடல் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மனப்பாட பாடல் அப்படின்றதுனால பாடலை மறுபடியும் ஒரு முறை நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா விருந்தினனாக ஒருவன் வந்தி எதிரின் வியத்தல் நன்மொழி இணைந்து உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்ற தன் அருகுற இருத்தல் போமெனின் பின் செல்வதாதல் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடு பண்பி என்கிறது இந்த பாடல் இந்த மனப்பாட பாடல் என்ற என்பதனால திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒன்பது பண்புகளையும் இல்லறத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் கடைபிடிக்கணும் இல்லற வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாலேயே இல்லறத்தார் கடைபிடிக்கக்கூடிய பண்புகள்லேயே மிக முக்கியமானது விருந்தோம்பல் பண்பு தான் அப்போ அந்த விருந்தோம்பல் பண்புகளை இல்லறத்தார் கடைபிடித்து இல்லற வாழ்க்கையை மேன்மை உரை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வாழ்வியல் நெறிகளில் மிக முக்கியமான நெறியாக இந்த ஒன்பது விருந்தோம்பல் பண்பை வந்து அதிவீரராமர் பாண்டிய கொடுத்துருக்கிறார் இந்த காசிகாண்டம் பாடல் உங்களுக்கு மனப்பாட பாடல் உங்களுக்கு மிகவும் எளிதாக புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் வேறு ஒரு பாடம் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி மாணவர்களே